హాయ్ అందరికీ నమస్తే గత ఆరు నెలలుగా మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామంది ఉలోచారు చేయండి బాబా గారు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఉలోచారు అంటే అది పెద్ద పెద్ద ప్రాసెస్ అండి చాలామంది బయట పొయ్యిల మీద ఉడక పెడతారు అది వేరే కథ నేను మా అమ్మగారు నాకు చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారికి ఎద్దులు ఉండేవి ఆ ఎద్దులకి ఉలవలు పెట్టడానికి మా అమ్మగారు దాలేసి ఉలవల్ని ఉడకబెట్టి అందులో నుంచి చారు తీసి దాన్ని ఉలవచారు కింద చేసేవాళ్ళం ఇది ఒరిజినల్ ప్రాసెస్ అనమాట ఉలవచారు అనే దానికి ఈ ప్రాసెస్ ఎలాగో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను ఈ దాలేసిన తర్వాత ఇది నైట్ అల్లా ఆ బొగ్గుల మీద సన్నగా బాగా ఉలవలు ఉడికి ఆ రసం అంతా ఈ వాటర్లో దిగుద్ది అనమాట మనం తర్వాత రేపు ఉదయం వచ్చి ఆ ఉలవ నీళ్ళని ఒక వేరే గిన్నెలో ఉంపుకొని దాంతో మనం ఉలవచారు తయారు చేస్తాం అనమాట ఇది ఉలవచారు ప్రాసెస్ దానికోసం నేను కొత్త కొండ కూడా తీసుకొచ్చాను ఇక ప్రజెంట్ మీకు దాలేటం ఎలాగో ఆ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను ఓకే ఈ గ్లాస్తో తీసుకున్నానండి ఉలవలో ఒక కేజీ ఉలవలో కరెక్ట్ నాలుగు గ్లాసులు అయింది ఇక చూసారా ఇందులో పోసుకున్నాను దీన్ని శుభ్రంగా కడుక్కొని మన కుండలో వేసుకుని కుంపడం మీద పెట్టుకుందాం ఓకే నీళ్లు పోసుకుని రెండు సార్లు ఇలా ఉలవలో బాగా కడుక్కోవాలండి ఒక గ్లాస్కి నాలుగు గ్లాసులు నీళ్లు చొప్పున మనం నాలుగు గ్లాసులు ఉలవలకి పదహారు గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకున్నానండి అదండి దాలేయటం అంటే అలా ఉంటుంది అనమాట ఆ ప్రాసెస్ ఈరోజు అయిపోయింది కదా ఈ నైట్ అంతా ఆ కింద బొగ్గుల్లో నుంచి ఆ కట్లన్నీ అంటుకొని చక్కగా సన్న మంట మీద ఉలవలో బాగా ఉడికి ఆ రసం అంతా నీళ్ళలో దిగుద్ది అనమాట మనం పొద్దున్నే వచ్చేసి ఆ రసం అంతా పక్కకు వడకొట్టుకుని దాంతో మనం ఉలవచారు తయారు చేసుకుంటాం ఉలవచారు తయారు చేసే పాత పద్ధతి అంటే మన తాతల నాటి పద్ధతి మాత్రం ఇది నెక్స్ట్ పొద్దున్నే కలిసి దాన్ని ఏం చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ మీకు చెప్తాను చేసి చూపిస్తా ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ చూసారండి రాత్రి మనం వేసిన ఒలవలు కుంపటి ఇంకా సన్నగా పొగస్తానే ఉంది ఇప్పుడు మనం అన్ని తీసేసి రాళ్ళు గిళ్ళు అన్ని ఉడికినేలేవో చూసుకుని దాన్ని బొర్ల గిన్నెలోకి వడగొట్టుకుందాం ఓకే చూసారండి ఎత్తగా ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు దీన్ని తీసి ఒక గిన్నెలోకి వడగొట్టుకుందాం ఇదిగో చూడండి నైట్ అంతా కంపట్లో బాగా సన్న మంట మీద బొగ్గుల మంట మీద ఉడికేసరికి ఉలవ కట్టు ఈ రకంగా వస్తుందండి ఇదిగో చూసారా ఇలా వచ్చింది ఉలవ కట్టు మనకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అనమాట ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి దీన్ని ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మీకు చెప్తాను ఓకే ఈ ఉలవచారుని ఇలా పొయ్యి మీద పెట్టుకుని చిక్కబడే వారికి ఉడకబెట్టుకోవాలి 
ఇది ఎంత బాగా మరిగి చిక్కబడితే ఉలోచారు అంత టేస్ట్ ఉండదు అనమాట మనం ఈ లోపల మూత పెట్టుకుని ఉడకబెట్టుకుందాము అంతవరకు ఉల్లిపాయలు అవి కోసేసుకుందాం ఓకే ముందుగా మనం బాగా పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు అంత చింతపండు నానబెట్టుకుందాం తర్వాత రెండు ఉల్లిపాయలు ఒక ఐదు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక పది వెల్లుల్లిపాయ రెప్పలు కావాల్సినంత కరివేపాకు కొత్తిమీర అనమాట ఈ రెండు పచ్చిమిర్చి చీరుకులు చేసుకోవాలండి ఉల్లిపాయలు ఇలా పొడవుగానే కోసుకోవాలండి దీని సంగతి ఏంటో చూద్దామండి ఆహా ఏ ఉడుకుతుంది ఇలా బాగా తెరలాలన్నమాట ఇలా బాగా తెరలేటప్పుడు చింతపండు పులుసు పోసుకుందాం ఇప్పుడు మనం సగం చెంచా పసుపు రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు ఒక చెంచా కారం కూడా వేసుకుందాం ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా ఉడకనిద్దాం ఐదు నిమిషాలు బాగా ఉడికిందండి ఇప్పుడు దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకొని ఇంకో కుండ పెట్టుకొని ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలతో తాలింపు వేసుకుందాం ముందుగా మూడు చెంచాలు నూనె వేసుకుందాం అర చెంచా మెంతులు వేసుకుందాం ఒక చెంచా ఆవాలు ఒక చెంచా జీలకర్ర ఒక ఐదు వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు అట్లాగే కరివేపాకు నాలుగు ఎన్ని మిరపకాయలు ఇవన్నీ ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా వేగాక ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం వెంటనే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకుందాం ఈ ఉల్లిపాయలు పూర్తిగా ఫ్రై అవ్వకూడదండి అంటే బ్రౌన్ కలర్ రాకూడదు అనమాట ఒక డెబ్బై శాతం ఉడికితే సరిపోతుంది ఉల్లిపాయలు ఈ మాత్రం వేగితే చాలండి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయల తాలింపుని పులవచారులో వేసేసుకుందాం దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి పొయ్యి మీద పెట్టుకొని బాగా కలుపుకుందాం దీన్ని ఒక్కసారి ఇలా కలుపుకొని ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుని బాగా ఉడకనిద్దాం మనం ఇలా ఉడకబెట్టుకోవడం వల్ల ఆ ఉల్లిపాయలు ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా పులవచారులోకి దిగుద్ది అనమాట చూసారండి బాగా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని దీన్ని దింపేసుకుందాం ఇంతేనండి మన ఒలవచారు రెడీ అయిపోయింది చూస్తుంటే బాగా టెంప్టింగ్గా ఉందండి ఒక పట్టు పట్టేద్దాం నలభై సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళిపోయానండి ఆహా మా అమ్మ అప్పుడు చేసి పెట్టిన వంట ఈ ఉలోచారు రుచి ఇప్పుడు కూడా అలాగే వచ్చింది బ్రహ్మాండం గురిందండి చాలా బాగుంది టేస్ట్ బబ్బా 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 ఈ ఉలవచారులో ఉడికిన ఉల్లిపాయ మొక్క పంటి కింద పడుతుంటే అబ్బా ఎంత టేస్ట్ అసలు చెప్పరాలో కాదనమాట అంత టేస్ట్ ఉంది చాలా బాగుంది సూపర్ అండి చాలామంది అండి ఇన్స్టెంట్ ఉలవచార్ తెచ్చుకొని తింటారండి దానికంటే కూడా మీరు కొంచెం ఓపిక చేసుకుంటే ఉలవలు తెచ్చుకొని చక్కగా ఇంట్లో చేసుకొని తింటే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు తెలుసా ఇలాంటి టేస్ట్ వస్తానమాట ఈ టేస్ట్ నేనొక్కడే కాదు ఆస్వాదించేది మీరు కూడా సొంతంగా ఇంట్లో తయారు చేసుకుని తినండి తప్పనిసరిగా ఇదే టేస్ట్ వస్తుందన్నమాట చాలా కమ్మన్ ఐటమ్ ఇది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది విలేజెస్లో ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఇలాగే ట్రై చేస్తారండి ఎందుకంటే దీని ప్రాసెస్ ఇదే కాబట్టి అది సిటీలో ఉండేవాళ్ళు కుక్కర్లో వేసుకుని ఒక నాలుగైదు విజిల్లు ఇవి ఎంత మెత్తగా ఉడైతే అంత చిక్కదానం వస్తానమాట నీళ్లు ఆ నీళ్లు తీసుకుని ఇలా చక్కగా ఉల్లిపాయలు అన్నీ చింతపండు వేసుకుని ఉడకబెట్టుకుని చక్కగా ఇలా నేను చేసినట్టుగా చేసుకుంటే అద్భుతమైన టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట తప్పనిసరిగా మీరు ట్రై చేయండి ఓకే చూసారండి మొత్తం తినేశాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను 
ఈ టేస్ట్ మళ్ళీ నాకు దొరకదనుకున్నాను కానీ నేను అనుకున్న టేస్ట్ వచ్చింది మీరు కూడా తప్పనిసరిగా ఈ వంట ట్రై చేయండి మంచి హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి ఓకే మంచి వంటకంతో తర్వాత ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్